Die Produktion jedes BMW beginnt so, mit einer Blechrolle. Coil nennt man sie in der Fachsprache. Und natürlich ist das nicht irgendein Stahlblech, sondern eines, das sorgfältig ausgesucht wurde, um den hohen BMW-Qualitätsanforderungen zu entsprechen. Zunächst wird das Keul abgerollt und in sogenannte Platinen geschnitten, passend für das Karosserieteil, das aus diesem Stück Stahlblech entstehen soll. Nach dem Schneiden werden die gestapelten Platinen zur Pressenstraße transportiert. Das hier heißt zwar Presswerk, doch in der Fachsprache nennt man diesen Arbeitsvorgang Tiefziehen. Denn die Platine wird nicht gepresst, sondern in ihre neue Form gezogen. Je nach Teil sind vier bis sechs Arbeitsschritte erforderlich. Formen, Stanzen, Lochen, Kanten hochstellen. Wie zum Beispiel hier bei dieser Heckklappe. Was hier runterfällt, wird recycelt und kommt vielleicht irgendwann als neues Coil ins Werk zurück. Anlagen, Presswerkzeuge und die fertigen Teile werden von den Mitarbeitern einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen. Vom Presswerk kommen die einzelnen Teile in den Rohbau. Roboter erledigen das Punktschweißen. Millimetergenau verschweißen sie die einzelnen Teile. So werden nacheinander der Hinterbau, der Vorderbau und das Bodenblech zur Bodengruppe zusammengefügt. Roboter setzen die Schweißpunkte mit stets gleichbleibender Präzision. Mit der Bodengruppe ist die Basis der Karosserie geschaffen. Schließlich überprüfen dreidimensionale Koordinatenmessmaschinen die Bodengruppe auf ein Hundertstel Millimeter genau. Von diesem Speicher werden die fertigen Bodengruppen automatisch zur Weiterverarbeitung abgerufen. Hier setzen erfahrene Mitarbeiter zusätzlich Schweißnähte mit einer Gasflamme. Man nennt dies das Schutzgasschweißverfahren. Es ist eines von vielen Fügeverfahren, um Karosserieteile zu verbinden. Mit Seitenwänden und Dach wird die Rohkarosserie weiter vervollständigt. An einigen Stellen, zum Beispiel bei der Verbindung von Seitenwand und Heckend, wird die Karosserie durch spezielle messing hartlöt verbindungen abgedichtet, damit später kein Spritzwasser eindringen kann.
Hier wird die Heckklappe eingebaut. Ob sie richtig sitzt, ob sie nicht zu viel oder zu wenig Spiel hat, stellt man bei der Überprüfung des sogenannten Spaltmaßes fest. Am Ende wird die Oberfläche der Rohkarosserie noch einmal sorgfältig auf Unebenheiten und Abweichungen abgesucht. Bevor der schützende Lack aufgetragen werden kann, ist eine Vorbehandlung der Rohkarosserie in mehreren Schritten erforderlich. Zunächst wird die Karosserie gründlich gereinigt und von Fett- und Schmutzresten aus Preiswerk und Rohbau befreit. Anschließend taucht die Karosserie in ein Phosphatbecken. Da die Rohkarosserie aus unterschiedlichen Blechen besteht, sorgt die Phosphatschicht für eine einheitliche Oberfläche. Die gleichmäßige Grundlage für alle weiteren Lackierschritte wird dann in der sogenannten kathodischen Tauchlackanlage, kurz KTL-Anlage, aufgetragen. Durch das vollständige Eintauchen wird sichergestellt, dass die KTL-Beschichtung jedes Teil der Karosserie erreicht. Die Außenhaut ebenso wie alle Hohlräume. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung sorgt die KTL-Schicht auch für den entscheidenden Korrosionsschutz. Bevor dann der Decklack aufgetragen werden kann, muss die Karosserie sorgfältig von Staub befreit werden. Dazu verwendet man echte Emu-Federn. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. In der Lackiererei bekommt das Fahrzeug die Lackierung, die sich der Kunde ausgesucht hat. In unserem Fall Topasblau. Spritzroboter sorgen dafür, dass der Lack absolut gleichmäßig auf alle Oberflächen verteilt wird. BMW verwendet weltweit umweltfreundliche Wasserbasislacke. Die Karosserie ist elektromagnetisch aufgeladen und zieht so die Lackpartikel geradezu magisch an. Und Lackteilchen, die trotzdem nicht auf dem Auto landen, werden in einem geschlossenen Abwasserkreislauf herausgefiltert und das Wasser anschließend wieder aufbereitet. Schließlich fährt die Karosserie in die Trockenkammer. Erst durch das Einbrennen erhält der Lack die notwendige Festigkeit und Härte gegen Umwelteinflüsse und Beschädigungen. Im Lackfinish wird die Oberfläche genau überprüft. Mit einem speziellen Messgerät wird die Beschaffenheit der Lackschicht auf einen Tausendstel Millimeter genau gemessen. Erst wenn die lackierte Karosserie den hohen BMW-Qualitätsanforderungen entspricht, wird sie für den nächsten Produktionsabschnitt freigegeben. Im vollautomatischen Hochregallager bleibt unsere topasblaue Karosserie dann so lange, bis sie in der geplanten Reihenfolge von der Montage abgerufen wird.
Zu Beginn der Montage wird die Fahrgestellnummer eingeritzt und somit das Auto direkt einem konkreten Kunden zugeordnet. Damit die Mitarbeiter besser in das Auto kommen, werden die Türen ausgebaut und zur Fertigstellung in die separate Türenmontage weiter befördert. Eine ausgefeilte Logistik sorgt dafür, dass die Türen rechtzeitig zum Einbau wieder beim Fahrzeug sind. Mit dem Kabelbaum wird die Grundlage dafür geschaffen, dass die Fahrzeugsteuergeräte miteinander kommunizieren können. Und das mit einer Datenübertragung von bis zu 500.000 Informationen pro Sekunde. In der sogenannten Schwenkmontage wird die Karosserie so gedreht, dass die Mitarbeiter in einer ergonomisch günstigen Position arbeiten können. An der Fahrzeugunterseite wird der Tank montiert, in dem 63 Liter Kraftstoff Platz finden. Für die Sicherheit von Fahrer und Beifahrer äußerst wichtig ist der Kopf Airbag. Das Cockpit, in dem später die Instrumente Platz finden, ist voll recycelbar. Der Beifahrer-Airbag, das Radio, der Tacho- und Drehzahlmesser vervollständigen es. Und auch vorne bekommt der BMW sein Logo. Roboter sorgen dafür, dass die Scheiben genau eingepasst werden. Beim Einbau der Sitze arbeiten Mensch und Maschine Hand in Hand. Und wenn auch die Gurte befestigt sind, könnte man eigentlich schon Platz nehmen. Auch beim Türeneinbau werden die Mitarbeiter aus ergonomischen Gründen von maschinellen Tragehilfen unterstützt. Noch das Lenkrad dann ist der Innenraum des Autos so gut wie komplett.
Das Wichtigste fehlt natürlich noch. Der Motor. Er wird jetzt aus dem Motorenlager geholt. Motoren werden bei BMW im Produktionsnetzwerk gebaut. Das heißt, die verschiedenen BMW-Werke bauen unterschiedliche Fahrzeug- und Motortypen. Der Dieselmotor, der in unseren topasblauen Dreier eingebaut wird, kommt aus dem BMW-Motorenwerk im österreichischen Stein. In München werden unter anderem alle 6, 8 und 12 Zylinder Benzinmotoren gebaut. Inzwischen wird der Motor mit dem Getriebe verbunden. Danach werden Motor und Getriebe mit den Achsen und der Gelenkwelle auf einem Montageträger vormontiert. Und dann trifft das Fahrwerk mit Motor auf die Karosserie. Hochzeit nennen viele dieses große Ereignis. In der Fachsprache Aggregateeinbau. Die komplette Antriebseinheit fährt dabei unter die Karosserie, die an einem Fördersystem angebracht ist. Karosserie und Antriebseinheit werden bei der Hochzeit bis auf 15 cm einander angenähert. Vorgefügt nennt man das. Dann werden sie elektronisch von Robotern verschraubt. Mit der Hochzeit beginnt der letzte Produktionsabschnitt, die Endmontage. Mit den typischen Nieren erhält der BMW sein unverkennbares Gesicht. Der hintere Stoßfänger wird montiert. Und auch vorne rundet der Stoßfänger das Gesicht des Autos ab. Nicht ganz so schnell wie in der Formel 1, die Verschraubung der Räder. Ab jetzt kann das Auto auf eigenen Beinen stehen. Wenige Meter bevor das Auto das Band verlässt, wird es betankt. Auch Brems- und Kühlflüssigkeit dürfen nicht fehlen. Eigentlich könnte das Auto jetzt losfahren. Doch damit der Kunde wirklich zu 100% Freude am Fahren erleben kann, werden die Bediensysteme nochmals überprüft. Endlich ist der große Moment gekommen. Zum ersten Mal fährt das Auto aus eigener Kraft. Doch noch muss das Auto einige Prüfungen über sich ergehen lassen. Die Scheinwerfer und die Spur werden getestet und eingestellt. Dann der wichtigste Test der Endkontrolle. Im Rollenprüfstand werden alle Systeme bei voller Fahrt auf Herz und Nieren geprüft. Jeder BMW soll nicht nur technisch und funktionell perfekt das Werk verlassen. Auch optisch möchten wir dem Kunden sein Fahrzeug 
in einem einwandfreien Zustand übergeben.